இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்காக பெஸ்டிசைட் பார்க்க போகிறோம் சரி பெஸ்டிசைட் வந்து எதுக்காக நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய தாவரங்களுக்கு மகசூலுக்கு வந்து ஃபெர்டிலைசர் அதிகமாக யூஸ் ஆச்சு அந்த உரங்கள் போட்டதுக்கப்புறமும் ஃபெர்டிலைசர் போட்டதுக்கப்புறமும் ஒரு சில பூச்சிகளால் வந்துட்டு அந்த தாவரங்கள் பாதிக்கப்பட்டு அந்த தாவர அந்த பயிர் விளைச்சலை வந்து பாதிக்குது அப்படின்னா அந்த பூச்சிகளை வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு அழிக்கணும் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஃபெர்டிலைசராக வந்துட்டு இருக்கிறது தான் அந்த இன்செக்டிசைடு பெஸ்டிசைடு பூச்சிக்கொல்லியாக இருக்கிறது தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா பெஸ்டிசைட்லேயே ஃபஸ்ட்டு வந்து பெஸ்ட்டுனா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த பெஸ்ட்டு வந்து என்னென்னுட்டு அந்த பெஸ்ட்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த பூச்சிக்கொல்லிகள் என்னன்றது தான் அடுத்தது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுனா என்னென்னா ஆர்கானிசம் தட் அட்டாக் ஆர் டெஸ்ட்ராய் கிராப்ஸ் ஃபுட் ஆர் ஃபார்ம் அனிமல்ஸ் டேமேஜ் கல்டிவேட் கிராப்ஸ் அண்டு பிளான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் இதில் வந்து என்னென்னா இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லியிருக்காங்கன்னா பயிர்கள் உணவு அல்லது பண்ணை விலங்குகளை தாக்கும் அல்லது அழிக்கும் உயிரினங்களை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இந்த பூச்சிகள் ஓகேங்களா இப்போ பயிரிடப்பட்ட பயிர்கள் மற்றும் தாவரங்களை சேதப்படுத்தும் இந்த மாதிரி பூச்சிகள் அதே மாதிரி விதைத்தல் அறுவடை செய்தல் சேமித்தல் மற்றும் நுகர்வின் போது கூட இது வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேமேஜ் கல்டிவேட்டட் கிராப்ஸ் அண்டு பிளான் ப்ராடக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து அஃபெக்ட்ஸ் சோவிங் ஹார்வெஸ்டிங் ஸ்டோரிங் ஈவன் டியூரிங் கன்சம்ஷன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பயன்படுத்திட்டு இருக்க அந்த ஒரு தானியங்களை கூட வந்து பாதிக்கக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி பூச்சிகள் ஓகேங்களா அதில் என்னென்ன மாதிரி பூச்சிகள்ஸ் இருக்குதுன்னா இங்கே பாருங்கள் எல்லா ஸ்டேஜில் இருக்கிற அந்த வளர்ச்சியுமே வளர்ச்சியின் அனைத்து நிலையிலுமே இது வந்து தாக்குகின்றது இதில் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்னென்ன மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்விங் இன்செக்ட் சக்கிங் இன்செக்ட் போரர் இன்செக்ட்ஸ் அதாவது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா மெல்லும் பூச்சிகள் உறிஞ்சும் பூச்சிகள் தொலைப்பான் பூச்சிகள் இது வந்து மெல்லும் பூச்சிகள் இது வந்து தொலைப்பான் சாரி போரர் தான் தொலைப்பான் தொலைப்பான் பூச்சிகள் இது வந்து உறிஞ்சு பூச்சிகள் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இலை அதாவது ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டை வந்துட்டு கடித்து கடித்து சாப்பிடக்கூடியது தான் இந்த மெல்லும் பூச்சிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த உறிஞ்சு பூச்சிகள்னால் இதில் இருக்கிற பிசின் இந்த தாவரத்தில் இருக்கிற பிசினை வந்துட்டு உறிஞ்சும் ஓகேங்களா இப்போ எப்படி சக் பண்ண கொ கொசு வந்து எப்படி வந்துட்டு நம்மளுடைய ரத்தத்தை உறிஞ்சு வந்து அதனுடைய ஃபுட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்குதோ அதே மாதிரி சக்கிங்கும் அதனுடைய பிளான்ட்டில் இருக்கிற வந்துட்டு ஊட்டச்சத்துக்களை வந்துட்டு அது அது வந்துட்டு உறிஞ்சு அது 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 வந்து வளர்கிறதுக்கு வந்துட்டு நம்மளுடைய பிளான்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி போரர் அப்படின்னா துளையிடும் பூச்சிகள் அதாவது பிளான்ட்டுக்குள்ள ஓட்டை போட்டு அது வழியாக வந்துட்டு வந்து தாவரத்தை அஃபெக்ட் பண்ணுறதா தொலைப்பான் பூச்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு இது வந்து எந்தெந்த வகையில் வந்துட்டு நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து பரவும் அப்படின்னு பார்த்தீங்களானா டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும் அப்படின்னா மூணு வகையில் வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகும் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னென்னா சீட் பான் டிசிஸ்னு சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு எதாலனா சீடு சீடால் வந்துட்டு பரவும் ரெண்டாவது வந்து எதால் பரவும் அப்படின்னா சாயில் பான் டிசிஸ் மண்ணால் பரவக்கூடியது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு சீட் பான் டிசிஸ் அப்புறம் சாயில் பான் டிசிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் பான் டிசிஸ் மூணாவது வந்து ஹேர் காற்றுல பரவக்கூடியது தான் ஹேர் பான் டிசிஸ்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பான் டிசிஸ் அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டாக தான் வாட்டர் பான் டிசிஸ் வா தண்ணி மூலியமாக வந்துட்டு பரவக்கூடியது ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா இலைகளை வந்துட்டு சாப்பிட்டே வந்துட்டு அந்த இலை பயிர் விளைச்சலை பாதிக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து உறிஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஊட்டச்சத்தை உறிஞ்சு அதன் மூலிமா வந்து பயிரை பாதிக்கிறது அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அது துளையிட்டு அந்த துளையிட்டு பிளான்ட்டை துளையிட்டு அப்படி பாதிப்படைய செய்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து பயிர் விளைச்சல் கு குறைக்கிறது தான் இந்த இன்செக்ட்ஸ் இந்த இன்செக்ட்ஸில் வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து பரவுது அப்படின்னா விதை மூலியமாக பரவக்கூடியது மண் மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் காற்றின் மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் வாட்டர் தன் தண்ணீர் மூலியமாக பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்படின்னு இதை வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா சரி அதுக்கப்புறம் ரூட் கட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது எப்படியெல்லாம் வந்து பெஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ரூட்டை மட்டுமே இப்போ ஒரு பிளான்ட் வளருது அப்படின்னா இந்த பிளான்ட்டில் வந்து இந்த ரூட்டை மட்டுமே அஃபெக்ட் பண்ணுது ஒரு சில பூச்சிகள் இன்செக்ட்ஸ்னா இந்த ரூட்டில் மட்டுமே வந்துட்டு அந்த சாயிலில் வந்துட்டு அந்த பூச்சிக்கொல்லியை வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இந்த இது இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ந
பிரொடக்டிங் இன்செக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் இருக்குதுன்னா அதில் ஸ்டெம்மும் இருக்குது லீஃபும் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஸ்டெம்மையும் இந்த லீஃபையும் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில இன்செக்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது இங்கே வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணுறது மூலியமாகவோ அதனுடைய இந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து இங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுனால இங்கே இருக்கிற வந்து பூச்சி பூச்சிகளை வந்துட்டு நம்ம அழிக்கலாம் அதே மாதிரி சாப் சக்கிங் இன்செக்ட்ஸ் அதாவது நம்ம தான் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த பிளான்ட்டில் இருக்கிற பிசின் இதெல்லாம் வந்து உறிஞ்சக்கூடிய அந்த இன்செக்ட்ஸை வந்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணியும் வந்துட்டு அந்த சக்கிங் இன்செக்டை வந்துட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு பெஸ்ட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ வேர் வெட்டும் பூச்சிகள் அப்புறம் தண்டு மற்றும் இலை வெட்டும் பூச்சிகள் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்தந்த பாதிப்பு ஏற்படுற இடத்துல அந்த பூச்சிக்கொல்லுகளை தெளிப்பதன் மூலியமாக வந்துட்டு அதை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அடுத்தது பெஸ்டிசைட்லேயே வந்துட்டு முக்கியமானது என்னென்னா எத்தனை டைப்பில் வந்துட்டு நம்ம பெஸ்டிசைடை வந்துட்டு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மாதிரி பெஸ்டிசைட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு டூ டெஸ்ட்ராய் பெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பெஸ்டிசைட்லேயே வந்து இந்த பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதை அழிக்கணும் இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்னா பெஸ்டிசைட்ஸ் தேவை இந்த இடத்துல தான் பெஸ்டிசைட்ஸ் வந்து முக்கியமான ரோல் பண்ணுது ஓகேங்களா இந்த பெஸ்டிசைடை வந்து எத்தனை டைப்பில் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம்னா இன்செக்டிசைட் பங்கிசைடு வீடிசைடு ரொடான்டிசைடு ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்து தான் இந்த பெஸ்ட்டை வந்து நம்ம பெஸ்ட்டோடைய அந்த கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் அதாவது பூச்சிகளை அழிக்கிறதுக்காக அது எத்தனை வகைகள் நம்ம பிரிச்சுருக்கோன்னா பூச்சிக்கொல்லிகள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பூஞ்சை கொல்லிகள் அப்புறம் கலைக்கொல்லிகள் எலிக்கொல்லிகள் அதாவது இது வந்து பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி அப்புறம் வந்து ஃபங்கிக்கு என்ன அப்படின்னா பூஞ்சைக்கொல்லி பூஞ்சைக்கொல்லி அப்புறம் வந்து வீடுக்கு வந்து என்னென்னா கலைக்கொல்லி ஓகேங்களா கலைக்கொல்லி ரொடான்டி சைடுக்கு வந்து எலிக்கொல்லி ஓகேங்களா சரி இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்கோம் சரி இது பிரித்தாச்சு இதுக்கப்புறம் ஃபெஸ்டிசைடு இன்செக்டிசைடை வந்துட்டு ஃபெஸ்டிசைடு இன்செக்டிசைடை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு டு கில் இன்செக்ட் ஆர் கால்ட் இன்செக்டிசைடு அதாவது பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்றது பூச்சிகளை கொல்ல பயன்படும் வேதிப்பொருட்களை தான் பூச்சிக்கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டு டிடிடி டைக்ளோரோ டைபீனல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் தான் அப்புறம் மேலத்தியான் இதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிகளை கொல்ல பயன்படுத்தும் வேதிப்பொருட்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் எனப்படும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பூச்சிக்கொல்லி இன்செக்டிசைடில் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது என்னென்னா டிடிடி டிடிடிக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா டைக்ளோரோ டைக்ளோரோ டைஃபீனால் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் டைக்ளோரோ டைஃபினால் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் தான் டிடிடி அப்புறம் வந்து மேலத்தியான் ஓகேங்களா மேலத்தியான்னா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்செக்டிசைடில் அப்புறம் சரி இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேறு என்ன அப்படின்னா ஃபங்கி சைடு இருக்குது இது இன்செக்டிசைடுக்கான எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது ஃபங்கி சைடு இருக்குது வாட் ஆர் த ஃபங்கி சைட்ஸ்னா கெமிக்கல் யூஸ்டு டு கில் ஃபங்கி ஆர் கால்ட் ஃபங்கி சைடு எக்ஸாம்பிள் போடக்ஸ் மிக்சர் அதாவது பூஞ்சை கொல்லிகள் அப்படின்னா என்னென்னா பூஞ்சைகளை அழிக்க உதவும் வேதிப்பொருட்களை தான் பூஞ்சை கொல்லிகள் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு என்ன போர்டக்ஸ் கலவை அதாவது பூஞ்சையை வந்து கில் பண்ணும் ஓகேவா இதை கில் பண்ணுறது தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா பூஞ்சை கொல்லிகள் எடுத்துக்காது வந்து போர்டக்ஸ் மிக்சர் ஓகேங்களா போர்டக்ஸ் மிக்சர் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபங்கி சைடு அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் இன்செக்டி சைடு பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஃபங்கி சைடு பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து வீடி சைடு ரொடான்டி சைடு இருக்குது அப்போ வீடி சைடுனா என்ன அப்படின்றது பார்க்குறதுனா கலைக்கொல்லிகள் அதாவது வாட் ஆர் த வீடி சைடுனா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் யூஸ்டு கில் வீட்ஸ் அதாவது இது வந்து என்னென்னா இன்செக்டை கில் பண்ணுறது இன்செக்டி சைடு அப்படின்றோம் ஃபங்கியை கில் பண்ணுறது ஃபங்கி சைடுன்னு சொல்கிறோம் வீடை கில் பண்ணுறது வீடி சைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஈஸியாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபங் இன்செக்ட் அதாவது பயிர் விளைச்சலை பாதிக்கக்கூடிய இன்செக்டை வந்து கில் பண்ணுறது இன்செக்டி சைடு அதே மாதிரி பயிர் விளைச்சலை பாதிக்கக்கூடிய ஃபங்கியை வந்து கில் பண்ணுறது ஃபங்கி சைடு அதே மாதிரி பயிர் விளைச்சலுக்கு பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய கலை கலையை வந்து கில் பண்ணுறது க என்னென்னா வீடி சைடு அந்த வீடி சைடில் எது எக்ஸாம்பிள்னா டூ ஃபோர் டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வீடி சைட்லி டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டிக்கு என்ன வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் அப்படின்னா டூ டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபீனாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் டூ ஃபோருக்கு வந்து டைக்ளோரோ ஃபீனோக் அசிட்டிக் ஆசிட் டைக்ளோரோ ஃபீனாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் தான் டூ ஃபோர் டி இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் கேட்டது கலைக்கொல்லிக்கான ஒரு
டூ ஃபோர் டைக்ளோரோஃபீனாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் ஓகேங்களா இதுதான் வீடி சைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி வீடி சைடு வே வேறு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாச்சு டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டி ரெண்டாவது என்னென்னா அட்ரஸின் இருக்கும் ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து அட்ரஸின் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கிளைபோசைட் அதுக்கப்புறம் வந்து சோடியோ குளோரேட் என்ஏசிஎல்ஓ த்ரீ சோடியம் ஆர்சனேட் என்ஏ த்ரீ ஏஎஸ்ஓ த்ரீ இதெல்லாமே வீடி சைட் ஓகேங்களா வீடி சைட் அதை வந்து எர்பி சைடுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் வீடி சைடுக்கு இன்னொரு நேம் என்னென்னா எர்பி சைட் ஃபங்கியில் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஃபங்கி டிசீஸ்லேயே வந்துட்டு இங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபங்கியை கில் பண்ணுறதுல இருக்கிறது ஃபங்கி சைடுன்னு சொன்னோம் இந்த ஃபங்கி சைடுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா பருத்தியில் இருக்கிற வாடல் நோய் வில் வில் டிசீஸ் ஆஃப் காட்டன் ஓகேங்களா அப்புறம் ரெட் ராட் சுகர் கேன் கரும்பு கரும்பில் வந்து சிவப்பு அழுகல் நோய் வரும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்துட்டு ஃபங்கி டிசீஸ் பிளான் ஃபங்கி டிசீஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் பிளாஸ்ட் டிசீஸ் ஆஃப் பேடி நெல்லில் இருக்கிறத அந்த பிளாஸ்ட் நோய் வந்துட்டு ஃபங்கி டிசீஸ் தான் அப்புறம் வந்து முள்ளங்கில் வெண்துரு நோய் அப்படின்னா ஒயிட் ரஸ்ட் ஆஃப் ரேடிஷ் இது வந்து ஃபங்கி டிசீஸ் தான் இது எல்லாமே ஃபங்கி டிசீஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்க போகிறது என்ன ரொடான்டிசைட் கொரித்துண்ணிகள் அப்படின்னா என்னென்னா கெமிக்கல் யூஸ் டு கில் ரொடான்ஸ் லைக் ரேட்ஸ் ஸ்கொயரல்ஸ் ஆர் கால்டு ரொடான்டிசைட் அதாவது எலி சுண்டெலி அணில் இந்த மாதிரி கொரிக்கும் விலங்குகளை வந்து கொல்ல பயன்படும் வேதிப்பொருட்களை தான் எலிக்கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா துத்தநாக பாஸ்பேட் ஆர்கனிக் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா துத்தநாக பாஸ்பேட் அப்புறம் வந்து ஆர்கனிக் கேட்கலாம் ஆர்சனிக் துத்தநாக பாஸ்பேட் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னா ரொடான்டிசைட்க்கு ஓகேங்களா இது வந்து எலிகள் சுண்டெலிகள் அணிகள் இந்த மாதிரி கொரிக்கும் விலங்குகளை வந்து கொல்ல பயன்படும் வேதிப்பொருள்களை தான் எலிக்கொல்லிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதாவது ரூட் கட்டிங்கில் முன்னே நம்ம பார்த்தோம் ரூட் கட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை மிக்சிங் இன்செக்டிசைட் இன் சாயில் ஓகேவா மண்ணில் பூச்சிக்கொல்லிகளை கலப்பதன் மூலிமா அந்த வேறு தாக்கும் பூச்சிக்கொல்லியை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் குளோரோபைரிபாஸ் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா மண்ணில் பூச்சிக்கொல்லிகளை கலப்பதன் மூலம் வேறு தாக்கும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தலாம் போது வேறை தாக்கும் பூச்சிக்கொல்லியை கட்டுப்படுத்த என்ன விதமான பூச்சிக்கொல்லிகள் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்கும் போது குளோரோபைரிபாஸ் என்ன என்ன வகையான பூச்சிக்கொல்லி வந்து பயன்படுத்தலாம் குளோரோபைரிபாஸ் அப்புறம் வந்து ஸ்டெம்மை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணது அப்படின்னா ஸ்டெம் அண்டு கட்டிங் இன்செக்ட்ஸ் அண்டு பாயிலிங் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை டஸ்டிங் ஆர் ஸ்ப்ரேயிங் இன்செக்டிசைட் அதாவது தண்டையும் இலையையும் கடித்து துளைக்கும் பூச்சிகளை பூச்சிக்கொல்லிகளை தூவதால் அல்லது தெளித்தல் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம் இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா மேலத்தியான் லின்டேன் தயோடன் ஓகேங்களா இது வந்து ஸ்டெம் லீஃபை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுற இன்செக்ட் அப்புறம் வந்துட்டு சக்கிங் இன்செக்டில் சப் சக்கிங் இன்செக்ட்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல்டு பை ஸ்ப்ரேயிங் இன்செக்டிசைடு அப்போ வந்து சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் பூச்சிக்கொல்லிகளை வந்து தெளிப்பதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம் இது வந்து டைமீத்தோயேட் மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா டைமீத்தோயேட் மெட்டாசிஸ்டாக்ஸ் அப்புறம் வந்து பூச்சிக்கொல்லை பயன்படுத்துவதற்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் நிறைய இருக்குது பூச்சிக்கொல்லிகள் வந்து நமக்கு நிறையவே தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது தான் ஏன்னா வந்துட்டு அதை நம்ம நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது வந்துட்டு ரொம்பவும் ப்ரொட் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக தான் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஸோ வந்து அது ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல்லான டிசீஸையும் வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு வந்து உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இதில் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் ஆன மைக்கோரைசா இது என்னென்னா தி ஸ்பங்கி ஆஃப் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் வித் ரூட்ஸ் ஆஃப் வேஸ்கூல் பிளான்ஸ் தே இங் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் தி பாஸ்பரஸ் இது வந்து என்ன வந்து அதிகப்படுத்தணும் பாஸ்பரஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது பூஞ்சையில் வந்துட்டு வாஸ்குலர் தாவரங்களில் வந்து வேர்களுடன் கூட்டு பயிர் வாழ்க்கையை வந்து மேற்கொள்வது தான் மைக்கோரைசா இது பாஸ்பரஸ் ஊட்டச்சத்தினை எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளும் திறனை அதிகரிக்கின்றன எடுத்துக்காட்டு எதுனா எலுமிச்சை பப்பாளி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பஞ்சகாவியான்றதை நம்ம நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம் பஞ்சகாவியா வந்து இந்தியாவில் பஞ்சம் பஞ்சம் ஐந்து வந்து காவியம் பசுவிலிருந்து கிடைக்கும் பொருட்களை வச்சு கரிம பொருளால் ஆன உயிரி உரமாகும் இந்த உரமானது தாவரங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அளித்து வளர்ச்சியை அதிகரி அதிகரிப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது இதில் என்னென்னமெல்லாம் இருக்குன்னா மாட்டு சாணம் மாட்டு கோமியம் பால் தயிர் நெய் வாழைப்பழம் இளநீர் வெள்ளம் அதாவது பஞ்சகாவியா ஈஸ் அன் ஆர்கானிக் லிக்யூட் பெர்டிலைசர் திஸ் ப்ராடக்ட் ஆஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டு பிளே த ரோல் ஆஃப் ப்ரமோட்டிங் க்ரோத் அண்டு ப்ரொவைடிங் இம்யூனிட்டி டு பிளான் சிஸ்டம் பஞ்சகாவியா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் வேரியஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் கவுடங்க் கவ்யூரின் ஃப்ரெஷ் மில்க் கேர்ட் கீ பனானா டென்டர் கோகனட் வாட்டர் ஜாக்ரி எவ்வளோ பர்சன்டேஜ
இருக்கு சரி இது வந்து பெஸ்டி சைடில் முக்கியமானதை பார்த்தாச்சு இன்செக்டி சைடுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தாச்சு வங்கி சைடுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தாச்சு அப்புறம் வீடி சைடுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் ரொடான்டி சைடுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தாச்சு இப்போ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதில் கேட்டிருக்காங்கன்ட்டு பின்வருணவற்றுள் இதில் வந்துட்டு கரிம பாஸ்பரஸ் பூச்சிக்கொல்லி எது இல்லை அப்படின்னா விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் நாட் அன் ஆர்கான் ஆர்கனோ பாஸ்பரஸ் இன்செக்டி சைட் கீழ் வன் கீழ்கண்டவற்றுள் எது கரிம பாஸ்பரஸ் பூச்சிக்கொல்லி அல்லனா போர்டியாக்ஸ் கலவை தான் பூஞ்சைகளால் ஏற்படும் வாடகை இலை துருநோய் மற்றும் வேர் நோய் போன்ற பல வகை நோய்களை கட்டுப்படுத்த பயன்படும் ஒரு பூஞ்சை உயிரியது பூச்சிக்கொல்லி என்னன்னா ட்ரைகோடர்மா விரிடி எதுனா ட்ரைகோடர்மா விரிடி விச் இஸ் எங்கை யூஸ்ட் அஸ் பயாலஜிக்கல் பெஸ்டிசைட் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு கண்ட்ரோல் வேரியஸ் டிசீஸ் காஸ்ட் பை ஃபங்கி சச் அஸ் வில்ட் ரஸ்டிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் ரூட் டிசீஸ் ஓகேவா இப்போ ட்ரைகோ ட்ரைகோடர்மா விரிடி விரை விரிடி வந்து எதுக்கு இம்பார்ட்டன்றதை வந்து இந்த கொஷின்ஸ் மூலிமா நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எலிகள் மற்றும் சுண்டெலிகளை கொள்வதற்கு பயன்படும் வேதி சேர்மங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னா த கெமிக்கல் காமோன்ஸ் யூஸ்டு டு கில் ரேட்ஸ் அண்டு ரேட்ஸை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ரொடான்டிசைட் அதாவது எலிகள் மற்றும் சுண்டெலிகளை கொள்வதற்கு பயன்படும் வேதி சேர்மங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன கொரிப்பான் கொரிப்பான் கொல்லிகள் அப்படின்னு ரொடான்டிசைட்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ மேட்சுக்கில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரைடு வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் மேட்ச் இண்டஸ்ட்ரியில் பொட்டாசியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எப்சம் எப்சம் சால்ட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்கன்னா மலச்சிக்கலை தீர்க்க அதே மாதிரி காப்பர் சல்ஃபேட் உப்பு அங்கே அது வந்து எதுவாக யூஸ் ஆகுதுன்னா பூஞ்சை கொல்லிகள் ஃபங்கி சைடாக யூஸ் ஆகுது பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா பட்டாசு பட்டாசு தொழிற்சாலைகளை பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து யூஸ் ஆகுது ரொடான்டிசைட் ரேட் கில்லரை வந்து ரேட் கில்லருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா துத்தநாக பா பாஸ்பேட் மற்றும் ஆர்சனிக் அதாவது ஜிங்க் பாஸ்பேட் அண்டு ஆர்சனிக்கை தான் ரொடான்டிசைடை வந்து கி கில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ரேட் கில்லரை வந்து ரொடான்டிசைடுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா துத்தநாக பாஸ்பேட் மற்றும் ஆர்சனிக் த சிம்பயோட்டிக் அசோசியேஷன் ஆஃப் பங்கை அண்டு வாஸ்குலர் ஃபிளாண்டிஸ் அதாவது பூஞ்சைகள் மற்றும் வாஸ்குலர் தாவரங்கள் நடத்தும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை வந்து எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா மைக்கோரைசா தான் பூஞ்சைகள் மற்றும் வாஸ்குலர் தாவரங்கள் நடத்தும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கையில் உள்ள முக்கியமான ஒரு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய உயிரினம் என்னென்னா மைக்கோரைசா ஓகேங்களா டூ ஃபோர் டி இஸ் யூஸ் டேஸ் டூ ஃபோர் டி நம்ம இங்கே பா படித்தோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து கலைக்கொல்லி இதில் வந்து வீட்டில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு இந்த டி ஃபோர் டூ ஃபோர் டி நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸில் கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொன்ன பார்த்திங்களா டூ ஃபோர் டி வந்து யூஸ் டேஸ் என்ன அப்படின்னா கேட்டிருக்கலாம் ஃபங்கி சைடாக இன்செக்டி சைடாக வீடி சைடாக ரொடான்டி சைடாக அப்படின்னு கேட்டால் இது வீடி சைட் ஓகேங்களா கலைக்கொல்லிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை த ஹார்ட் ஒன் ஃப்ரம் த குரூப் ஆஃப் கெமிக்கல் கிவன் பிலோ பிபிஹெச் டிடிடி டூ ஃபோர் டி யூரியா அதாவது கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேதி பொருட்களில் குழுமத்திற்கு பொருந்த பொரு பொருந்தாதை கண்டறி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து பிபிஹெச் டிடிடி டூ ஃபோர் டி யூரியா அப்படின்னா பிபிஹெச் டிடிடி டூ ஃபோர் டி அதை சார்ந்தது எல்லாமே வந்து பூச்சிக்கொல்லி வகையை சார்ந்தது யூரியா மட்டுமே வந்து ஃபெர்டிலைசரை சார்ந்தது அப்போ வந்து யூரியா தான் அதுக்கான ஆன்சர் யூரியா வந்து ஃபெர்டிலைசரில் வரும் ஆனால் இதை வந்து பூச்சிக்கொல்லியில் கேட்டு வச்சுருக்காங்க அப்போ யூரியா தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ இது வரைக்குமே வந்து நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர் பார்த்தாச்சு இன்செக்டிசைட் என்னென்ன மாதிரி வீடி சைட் என்னென்ன மாதிரி ஃபங்கி சைட் என்னென்ன மாதிரி ரொடான்டி சைட் இது மாதிரி எல்லா ப்ரீ எல்லா வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேஸ் பண்ண முக்கியமான கொஷின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினோட சேர்த்து எல்லா டாப்பிக்குமே நம்ம மூணு டாப்பிக்கும் முடிச்சாச்சு ஸோ இன்றைக்கி வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் இருக்கிற கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் மற்றும் ஃபெர்டிலைசர் ஃபெஸ்டிசைடு அதாவது பெட்ரோலிய பொருட்கள் உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லிகள் வந்து முழுசாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ கெமிஸ்ட்ரி டே டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸில் வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்குமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நல்ல டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ